Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle başlıyoruz. Osmanlı Devleti'ne 1299 yılında kuruluyor. Aslında Osmanlı Devleti kurulurken o dönemde başka beylikler de var. Çünkü Köse Dağ Savaşı kaybedilmiş 1243'te. Anadolu Selçuklular kaybetmiş savaşı ve değişik beylikler ortaya çıkmış. Ama Osmanlı bunlar içerisinde sıyrılıyor. Sıyrılmasının, büyümesinin nedenleri var. Bunlara kısaca bakarsak Osmanlı'nın e, kurulduğu dönemde Balkanlar'da ve Anadolu'da bir siyasi birlik yok. Dolayısıyla Osmanlı bu durumu iyi kullanıyor. Stratejisini iyi belirliyor ve Türk beylikleriyle gerek iyi geçimli olsun gerek e, diğer Ahilerin, şeyhlerin desteklerini alması, alperenlerin desteklerini alması. Gerekse Bizans'a karşı bir cihat politikası güderek insanların ilgisini kazanması cihat anlamında, dini anlamda. Ve Osmanlı'daki devletin, padişahın, oğul, padişah ve oğullarının malıdır anlayışının otoriteyi güçlendirmesi Osmanlı'nın büyümesini sağlıyor. 1299'da kuruluyor. 3 yıl sonra Koyun Hisar Savaşı yapılıyor. Bizans'la yapılan iç savaş. Koyun Hisar Savaşı'nda galibiyetle çıkıyor Osman Devleti. Osman Bey'in yeğeni Aydoldu Bey de bu savaşta vefat ediyor. 1326 yılında ise başkent Bursa oluyor. Osman Devleti'ne başkent yapan şehirler. Bir soru olarak genelde geliyor. Kültür medeniyet bölümünde ayrıca konuşulur ama Bursa 1326'da başkent oluyor. Bu dönemde bir beyliğin alınması Çanakkale Boğazı'nın kullanılmasına sebep oluyor. Kullanılmasını sağlıyor. O da Karesi yolları. Bu da bir yorum sorusu olarak gelebiliyor. Çünkü sonuçta Çanakkale Boğazı'nın alınması deniz anlamında bir güç sağlıyor. Bunun dışında Çimpe Kalesi'nin fethi var. Bu da Rumeli'ye geçişi sağlıyor. Bu anlamda önemli 1353 yılında. 1362 yılında Sazlı Dere Savaşı var. Sazlı Dere Savaşı ile Edirne fethediliyor. Bunun önemi ne? Bu da Bizansların, Bizans'ın Balkanlarla bağlantısının kesilmesi sağlıyor. O anlamda önemli. Anadolu Hisarı yaptırılıyor. İstanbul'un kuşatılması için, fethi için. Ve bu dönemde Osmanlı Balkanları ilerleyince Haçlı ordusu yeniden kuruluyor ve Haçlı ordusu ile karşılaşıyor Osmanlı. Burada Sırp Sındığı Savaşı var çok önemli tabi çünkü Haçlılarla yapılan ilk savaş Osmanlı. Ee, ve Sırp Sındığı Savaşı'nı kazanıyoruz. Balkanlar da ilerlemeye başlanıyor. Edirne başkent oluyor. Edirne Sırp Sındığı Savaşı'ndan sonra başkent oluyor 1364'te. Burada Çimen Savaşı var 1371'de ve 1. Kosova Savaşı 1389'da. Bunlar hep bizim Balkanlarda ilerlememizi sağlayan savaşlar. Bundan sonra Nibolus, Nibolus Savaşı'nda 1396 yılında gerçekleşiyor ve bu savaşla artık Anadolu Siyasi Birliği kurma çalışmaları başlıyor. Bu dönemde 1425 yılında Venedik'le yapılan bir savaş var. Osmanlı-Venedik e, savaşı. Bizim ilk deniz savaşımız. Osmanlı'nın ilk deniz savaşı. Ama Venediklilere yeniliyoruz. 1425 yılında. Edirne-Segedin anlaşması var. Burada Edirne-Segedin anlaşması da Macarlarla 10 yıl süreli yapılıyor. 1444 yılında. Bu anlaşma da Osmanlı'nın imzaladığı ilk barış anlaşması. Maddelerinin birkaçı şu şekilde işte Bulgaristan'daki Osmanlı egemenliğinin tanınması, sırt despotluğunun tekrar kurulması ve Osmanlı'ya vergi vermesi, Eflah Beyliği Macar egemenliğinde kalması, Osmanlılara vergi vermeye devam etmesi, Tuna Nehri'nin tarafları arasında sınırlı olması ve anlaşmanın az önce belirttiğim üzere 10 yıllar sınırlı olması, süresinin 10 yıl olması daha doğrusu. Ve Varna Savaşı var. 1444 yılında yapılıyor. Balkanlarda yerleşme Varna Savaşı ile sağlamlaşıyor. 2. Kosova Savaşı. 2. Kosova Savaşı da 1448 yılında Balkanlarda ilerleme, Avrupa'da ilerleme devam ediyor. Genel olarak kuruluş dönemindeki savaşlarla ilgili önemli noktalar bunlar. İşte Venedik Savaşı'nın ilk deniz savaşı olması... 
Edirne Segedin anlaşmasının barış anlaşması olması ve e, Haçlılarla yapılan ilk savaşın Sırp sınırı savaşı olması gibi önemli noktalar üzerinden sorular tasarlanıyor. Şimdi bu Anadolu Anadolu siyasi birliği sağlanırken beyliklerle nasıl ilişkiler kurulduğu önemli. Şimdi Karesioğulları, Candaroğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Karamanoğulları beylikleri fetihle elde ediliyor. Yermiyanoğlu Bey'in kızı Yıldırım Beyazıt'la evleniyor ve bu yolla çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav, Osmanlı'ya veriliyor. Aynı şekilde Germiyanoğulları vasiyetle ülkesini de Osmanlı'ya bırakıyor. Bunun dışında Hamitoğullarından parayla bazı bölgeler satın alınıyor. Ee, ve bu Anadolu siyasi birliği Fetret dönemine kadar gidiyor. Fetret döneminde bazı sorunlar yaşanıyor. Tabi e, Karamanoğulları gibi bazı beyliklerin alınması daha sonra ama zaten şimdi padişahlara tek tek bakarken hangi beyliğin alındığı, ne şekilde alındığına tekrar benziyor. Osman Bey dönemi, Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in e, döneminde önemli noktalar. 1299'da Osmanlı'nın kuruluşunda Karacahisar, Yarısar ve Bileci'yi alıyor Osman Bey. Koyunhisar Savaşı 1302 idi az önce bahsettiğimiz. Koyunhisar Savaşı ile Bizans'ı yeniyor. Bizans'la ilk savaş bu. Osman Bey döneminde artık bir aşiretten beyliğe geçiliyor. Ve ilk Osmanlı parası bakır para basılıyor. Orhan Bey dönemine geldiğimizde 1326 yanılıyorsam Bursa başkent yapılıyor. Karasiyolları Beyliği alınıyor ve Anadolu Türk Birliği gelişiyor. Rumeli'ye geçiş kolaylaşıyor. Az önce yine bahsi geçen Çimpe Kalesi alınıyor. Ve Çimpe Kalesi sayesinde Rumeli'deki fetihlere başlanıyor. Kapıkulu Ocakları'nın temeli atılıyor. Bu ilk düzenli ordu olması önemli. İlk divan kuruluyor ve vezir atanıyor. Sancaklara subaşı ve kadılar atanıyor. Orhan Bey döneminde yine çok çıkan bir bilgi. İlk donan ve, e, ve ilk medrese İznik medresesi kuruluyor. Yani bir anlamda devlet teşkilatının temelleri atılıyor. İşte divandı e, ve diğer atamalardı. Başkentin daha şey bir yer olması merkezi. Ve Orhan Bey döneminde bakır para. Osman Bey dönemindeydi. Orhan Bey döneminde ilk gümüş para bastırılıyor. Birinci Murat dönemine gelirecek olursak 1362 ile 1389 arası ilk 1362 dön- yılında Sazlıdere Savaşı'nda Bizans'ı yeniyor ve Edirne alınıyor. Edirne başkent yapılıyor. Çirmen Savaşı'nda Bulgaristan alınıyor. Sırp Sındığı Savaşı'nın harçlılarla yapılıyor ve Kosova Savaşı 1389 yılında yapılıyor. Ünlü 1. Murat'ın şehit olduğu savaş, savaş meydanında. Bu dönemde az önce beyliklerin alınmasında bahsi geçen Germiyanoğulları'nda çeyiz olarak alınan Kütahya, Tarşanlı, Simav ve Emet var. 1. Murat döneminde ilk kez Osmanlı'da tımar sistemi, topçu ocağı, veziri azamlık, devşirme sistemi ve pençik sistemi uygulanıyor. Bu açıdan da önemli. 1. Murat'ın ardından 1. Beyazıt veya bilinen adıyla Yıldırım Beyazıt dönemi geliyor. Yıldırım Beyazıt Anadolu'da Türk siyasi birliğini kurmaya çalışıyor. Bu amaçla da Hamit, Saruhan, Aydın, Eretna, Menteşe oğulları ve Germiyan oğullarını topraklarına katıyor. İstanbul'u kuşatmak için Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor. Yıldırım Beyazıt, Rumeli Hisarı daha sonra Fatih döneminde. İstanbul'u ilk kuşatan padişah, Osmanlı padişahı birçok kez kuşatıyor Yıldırım Beyazıt. Ve şu da önemli, sonralarda özellikle gerileme ve dağılma döneminde sürekli geçen cülüs bahşişi ilk defa Yıldırım Beyazıt tarafından dağıtılıyor. Anadolu Beyler Beyliğini kuruyor ve Yıldırım Beyazıt'ın tahta çıkışının 7. yılında Nibolu Savaşı yapılıyor. Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi üzerine az önce bahsi geçen Haçlı Ordusu oluşturuluyor tekrardan ve Haçlı Ordusu bu savaşta yeniliyor. Bulgaristan fethediliyor. Ve Yıldırım Beyazıt'ın tahta kaldığı son yıl ünlü kaybettiği savaş Timur'la Ankara Savaşı'nı yapıyor ve yeniliyor. 
Anadolu Türk Birliği bozuluyor bu savaş sonucunda ve Timur'a esir düşüyor Yıldırım Beyazıt. 1402'de bu savaşın kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti bir petret dönemine giriyor. 11 yıl sürecek. 1402'de başlayıp 1413'e kadar sürecek. Bu dönemde oğullar arasında bir taht kavgası var Yıldırım Beyazıt'ın. Bir yıkılma tehlikesi geçiriyor Osmanlı ama 1. Mehmet'in de e, önemli çabalarıyla bu süreç olumlu bir şekilde dönüştürülüyor 1. Mehmet döneminde. 1413 yani 1402'den 1413 atlıyoruz. 1413'ten ve 1. Mehmet döneminden baktığınızda 1. Mehmet önce taht kavgalarını bitiriyor. Ve bu anlamda devletin ikinci kurucusu olarak da görülüyor. Bu neden söylemek önemli? Buradan bir yorum sorusu türetilebilir işte. 1. Mehmet veya Çelebi Mehmet'in devletin ikinci kurucusu olarak görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? O da Fetret dönemini bitirip tekrar bozulan birliği sağlamak diye söylenebilir. Yine Venediklerle deniz savaşı yapılıyor ve Osmanlı donanması yine yeniliyor. 1. Mehmet dönemindeki bir önemli bilgi de Şeyh Bedrettin isyanı. Çünkü nitelik bakımından ilk dini isyan Osmanlı'daki Şeyh Bedrettin isyanı çıkıyor. Bu isyanda kardeşi Mustafa Çelebi'nin etkili olduğu düşünülüyor. 1. Mehmet'ten sonra 2. Murat dönemi var. 2. Murat dönemi 30 yıl sürüyor. Fatih'in babası 2. Murat Bizans'ı kuşatıyor. Ve Haçlılarla az önce genel bilgilerde geçen e, maddeleri geçen Edirne Seged'in anlaşmasını imzalıyor. Haçlılarla ilk anlaşma, ilk barış anlaşması diye de geçiyordu. Bu dönemde ünlü bir hikaye var. E, bilinen bir şey daha doğrusu. Tahtı Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyor kendi rızasıyla. Ama 12 yaşında Fatih Sultan Mehmet tahta geçince Haçlılar bunu fırsat bilip Osmanlı'ya saldırılıyor. Ee, ama sonucunda çıkan Varna Savaşı'nı yine Osmanlı kazanıyor. Bu dönemde 2. Murat tekrar tahta geçiyor. Ve bu dönemden sonra Fatih Sultan Mehmet tahta ikinci kez kalıcı olarak geçtiğinde Osmanlı'nın Yükselme dönemi de başlıyor.